PSP ও ফি ফান্ডামেন্টাল টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে জানব তো এর আগে টিউটোরিয়ালে আমরা আপনার নেম স্পেস সম্পর্কে জেনেছি অর্থাৎ নেম স্পেস দিয়ে আপনারা কিভাবে কাজগুলো করে নেম স্পেস কিভাবে ডিক্লেয়ার করে এগুলো সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা একটা ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে জানব তো স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্নের মাধ্যমে আপনি ধরুন আপনার অনেকগুলো ডিসিশন আছে এই ডিসিশনগুলো আপনার এই প্যাটার্নটাকে ফলো করে আপনি করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার অনেকগুলো কেস থাকতে পারে অনেকগুলো কেসে আপনার ডিসিশনগুলো থাকতে পারে এই ডিসিশনগুলো আপনার এই প্যাটার্নের মাধ্যমে করতে পারেন তো স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্নটা কী আসুন একটা আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝি তো ধরুন আপনার একটা স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে আপনার একটা স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার রয়েছে তো এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার স্কুলে কোনো নোটিফিকেশান আপনি আপনার অভিভাবকের কাছে পাঠাবেন তো নোটিফিকেশান আকারে পাঠাবেন তো এটা পাঠানোর জন্য আপনার বিভিন্ন ওয়ে আপনি ফলো করতে পারেন যেমন ধরুন আপনি ফোন কলের মাধ্যমে আপনি নোটিফিকেশানটা পাঠাতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার মেসেজের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার এস এম এসের মাধ্যমে অর্থাৎ মেসেজের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন তারপরে হচ্ছে আপনি ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন অর্থাৎ বিভিন্ন ওয়েতে আপনি পাঠাতে পারেন তারপরে মেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন আপনি আপনার নোটিফিকেশানগুলো তো এই যে একটা নোটিফিকেশান পাঠানোর একটা ওয়ে হুম আপনি চাচ্ছেন যে এক এক সময় এক একটা পাঠাবেন একটা ডিজাইন করে রাখছেন যে আমি এই সময় এটা পাঠাবো ওই সময় এটা পাঠাবো মেসেজ পাঠাবো আবার পরবর্তী সময় আপনার কল করে পাঠাবো এই যে একটা ডিজাইন করে রাখবেন এই ডিজাইনটা হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্ন আর কি তো এটা কীভাবে করে আসুন দেখি আমরা তো আমি যে আপনাকে যে উদাহরণটা দিলাম আর কি স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে যে মেসেজ পাঠানোর যে ও এটা আমি এটা দেখাচ্ছি তো আমি প্রথমে বলে রাখি আমি জাস্ট এখানে আপনার কীভাবে মেসেজ পাঠাবেন অর্থাৎ মেসেজটা কীভাবে পাঠাবেন এই জিনিসটা আমি দেখাবো না আমি জাস্ট আপনাকে ডিজাইনটা করে রাখবো যে প্যাটার্নটা আমরা নিয়ে আলোচনা করছি স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্ন এই প্যাটার্নটা আপনার জাস্ট ডিজাইন করে রাখবে এই প্যাটার্নের তো এটা করার জন্য আমাদের যে রুট ফোল্ডারটা রয়েছে অর্থাৎ এই যে আপনার এস টি ডক্সের ভিতর গিয়ে আপনার প্রজেক্ট নামের যে ফোল্ডারটা রয়েছে এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটা ফাইল নিচ্ছি নিউ ফাইল তো এই ফাইলটা ধরুন আমরা সেভ করলাম আপনার স্যান্ড মেসেজ নামের একটা ফাইল নিচ্ছি ধরুন স্যান্ড মেসেজ ডট পিএসপি এই নামেই আমরা একটা ফাইল নিয়ে সেভ করলাম অর্থাৎ মেসেজটা স্যান্ড করব তো এখানে ধরুন একটা পিএসপি একটা ব্লক নিই আমরা পিএসপি একটা ব্লক নিলাম তো পিএসপি ব্লকের মধ্যে আমরা এখানে একটা ইন্টারফেস নেব তো ইন্টারফেসটা কি ইন্টারফেসটা নিয়ে আমরা আগেই বলেছিলাম ইন্টারফেসটা হচ্ছে একটা বিল্ডিং একটা ক্লাস হ্যাঁ এই ক্লাসের মাধ্যমে আপনার কোনো ম্যাথড যদি আপনি কল করে কোনো ম্যাথড যদি আপনি তৈরি করেন এই ম্যাথডের কিন্তু আপনার কোনো বডি পার্ট থাকবে না জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা ম্যাথড আপনি ক্রিয়েট করে রাখতে পারবেন তো ইন্টারফেসটা আপনার ইন্টারফেস কিওয়ার্ডের মাধ্যমে করতে হয় ইন্টারফেস তো ইন্টারফেসটা ধরুন আমরা স্যান্ড মেসেজ নামের একটা ইন্টারফেস নিলাম তো এখানে একটা আমরা ম্যাথড ক্রিয়েট করব যেমন ধরুন পাবলিক ফাংশন নিলাম তো ধরুন আমরা এখানে নোটিফিকেশান নামের একটা ম্যাথড নিব নোটিফিকেশান তো আগে বলেছি আপনার ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে আপনার বডি পার্ট থাকে না অর্থাৎ এখানে আমরা কোনো বডি পার্ট রাখব না তো এটা ধরুন আমরা সেভ করলাম সেভ করার পর আমরা আবার আমাদের যে রুট ফোল্ডারটা রয়েছে এই রুট ফোল্ডারের মধ্যে আমরা আরেকটা ফাইন নিব তো এখানে তো জাস্ট আমরা মেসেজ স্যান্ড করার জন্য একটা ইন্টারফেস নিলাম তো ইন্টারফেস মেসেজগুলো আমরা কীভাবে স্যান্ড করব ওইগুলো কি আমাদের মেইল আছে তারপর হচ্ছে ধরুন এস এম এস আছে তারপর ধরুন ফ্যাক্স আছে আমরা এই তিনটা নিয়ে কাজ করছি ধরুন সাপোজ আর কি তো আমাদের মেল যেহেতু করব তো মেলের জন্য একটা ক্লাস নিলাম আমরা এখানে যেমন ধরুন আমরা এখানে নিলাম স্যান্ড মেইল নিলাম স্যান্ড মেইল ডট পিএসপি নামের একটা ফাইল নিলাম তো এখানে ধরুন আমরা পিএসপি ব্লক নিলাম একটা তো পিএসপি ব্লকের মধ্যে ধরুন আমরা এখানে একটা ক্লাস নিলাম ক্লাস নিলাম ধরুন আমরা এখানে দিলাম স্যান্ড সেন্ট মেইল তো আমরা যেহেতু এখানে ইন্টারফেসটা নিয়েছি হ্যাঁ তো ইন্টারফেসের নাম হচ্ছে আপনার স্যান্ড মেসেজ মেসেজটা আমরা ওইগুলোতে স্যান্ড করবো ওইটা হচ্ছে আপনার স্যান্ড মেইল তো এটা একটা যেহেতু ইন্টারফেস সেহেতু এখানে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে যেহেতু ইমপ্লিমেন্ট করা জানেনি আপনারা ইমপ্লিমেন্টস করলাম ইমপ্লিমেন্টস কোনটাকে করবো আমাদের এই যে স্যান্ড মেসেজটাকে তো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো এখানে তো ইমপ্লিমেন্ট করলাম ইমপ্লিমেন্ট করার পর এখানে ধরুন আমরা একটা মেথড নিব তো এটা অবশ্যই পাবলিক হবে সরি পাবলিক ধরুন পাবলিক ফাংশান দিয়ে ধরুন আমরা যে আমরা ইন্টারফেসের মধ্যে যে নোটিফিকেশান যেটা নিলাম আর কি আপনার যে মেথডটা নিলাম বডি পার্ট ছাড়া ওই মেথডটা আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করবো যে যেহেতু আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্টস করছি
সাপোজ এখানে লিখলাম এখানে আওয়ার কোড উইল বি গো হেয়ার অর্থাৎ কি আমার কোডগুলো আমাদের এখানে হবে তো এটা সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর এরপর ধরুন আমরা আরেকটা ওই চাচ্ছি যে আমাদের এস এম এস আকারে আমার নোটিফিকেশানটা যাবে তো তার জন্য একটা ফাইন নিচ্ছি ধরুন আমরা এখানে সেভ দিলাম সেন্ড এস এম এস ডট পিএসপি দামে একটা ফাইন নিলাম তো সেন্ড এস এম এস পিএসপি তো আপনার সেম আপনার মেইল যেভাবে হবে এরকমই হবে তো এটা আমি কপি করছি কপি করে আমরা এখানে দিলাম তো এখানে জাস্ট আমাদের মেইলের জায়গায় এস এম এস হবে সেন্ড এস এম এস আর এখানে সেম হবে তো সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর ধরুন আমরা চাচ্ছি যে ধরুন আপনার মে ফ্যাক্স আকারে যাবে আর কি তো আমরা প্রথমত মেইল নিয়েছি তারপর আপনার এস এম এস নিয়েছি এখন আমরা নিব ফ্যাক্স তো ধরুন তার জন্য এটা সেভ করলাম আপনার সেন্ট ফ্যাক্স নামে তো এটা কপি করে নিই আমরা তো সেন্ট ফ্যাক্স ডট পিএসপি নামে আমাদের এখানে সেভ হবে ডট পিএসপি তো ধরুন আমরা কপি করে লাভ হয়নি তো এখানে দিলাম তো এখানে ধরুন আমাদের সেন্ট ফ্যাক্স হবে এখানে সেন্ট ফ্যাক্স অর্থাৎ কি আমরা এখানে তিনটা ওই আপনার ডিসাইড করলাম যে আমাদের মেইল আকারে যাবে তারপর হচ্ছে আপনার এস এম এস আকারে যাবে তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যাক্স আকারে যাবে তো ওই মেসেজগুলো আমরা কার মাধ্যমে পাঠাবো ইউজারের কাছে তো পাঠাবো তো ইউজারকে আমরা গেট করতে হবে ইউজারকে তো তার জন্য ধরুন আমরা একটা ফাইন নিলাম ইউজার নামে একটা ক্লাস নিলাম যেমন ইউজার ডট পিএসপি এই নামের একটা আমরা ফাইন নিলাম তো ইউজারের মধ্যে আমরা ধরুন কি করব ইউজারের মধ্যে আমরা একটা পিএসপি ব্লক নিলাম ধরুন পিএসপি একটা ব্লক নিলাম তো এই পিএসপি ব্লক ব্লকের মধ্যে আমরা একটা ক্লাস নিলাম ধরুন ক্লাস নিলাম তো ক্লাসের মধ্যে ধরুন আমরা ইউজার নিলাম তো এই ক্লাস ইউজার ক্লাসের মধ্যে ধরুন আমরা একটা ম্যাথড নিলাম পাবলিক পাবলিক ফাংশন নিলাম তো এখানে ধরুন আমরা গেট মেসেজ অর্থাৎ মেসেজটা গেট করার জন্য গেট এম এস জি নিলাম গেট এম এস জি একটা ম্যাথড নিলাম তো এখানে ধরুন সাপোজ লিখলাম যে হেয়ার হবে ধরুন সাপোজ এক লিখলাম আমার কোডগুলো এখানে হবে আর কি তো আমি আগে বলেছিলাম যে আমি কোড করছি না জাস্ট ডিজাইনটা করে রাখছি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ডিজাইন করতে হয় তো এখানে ধরুন আমরা কি করলাম প্রথমত একটা ইন্টারফেস নিলাম স্যান্ড মেসেজের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে মেসেজগুলো কীভাবে পাঠাবো তার ওইগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ফাইল নিলাম মেইলে মাধ্যমে পাঠাবো তারপর এস এম এসের মাধ্যমে পাঠাবো তারপর ধরুন আমরা ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠাবো তো এগুলো আমরা কার কাছে পাঠাবো ইউজার কাছে পাঠাবো তো ইউজারের কাছে গেট মেসেজ হিসেবে একটা ম্যাথড নিলাম ইউজার ক্লাসের মধ্যে তো এখন ধরুন আমাদের যে ইন্ডেক্স যে ফাইলটা রয়েছে এই ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে আমরা আমাদের যে ইউজারটা রয়েছে ইউজারের একটা অবজেক্ট তৈরি করব ইউজার ক্লাসের তো প্রথমত আমাদের স্যান্ড মেসেজ যেটা আছে এটা একটা ইন্টারফেস ইন্টারফেসের আপনার অবজেক্ট তৈরি করা যায় না যার কারণে আমরা আপনার ইউজার ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করব এখানে তো ধরুন আমরা এখানে দিলাম ইউজার নামের একটা ভেরিয়েবল নিলাম তো ভেরিয়েবলের মধ্যে আমাদের যে ক্লাসটা রয়েছে আমরা একটু কপি করে নিই তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে আজকে ইউজার নামের একটা আপনার অবজেক্ট তৈরি করলাম তো ইউজার অবজেক্টের মধ্যে আমরা কি করবো ইউজারের মধ্যে যে ম্যাথডটা রয়েছে গেট মেসেজ এই ম্যাথডটাকে কিন্তু অ্যাক্সেস করবো তো এটা কার মাধ্যমে করবো অবজেক্টের মাধ্যমে করবো তো ধরুন আমরা এখানে ইউজার দিলাম এই যে আমরা অ্যাক্সেস করলাম তো এটাকে আমরা ধরুন একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখি যেমন এম এস জি নামের একটা ভেরিয়েবল নিলাম তো এটার মধ্যে আমরা রাখলাম তো তারপর ধরুন আমরা চাচ্ছি কি আমাদের যে ডিসিশনগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমাদের এখানে অনেকগুলো কিন্তু ডিসিশন আছে আমরা কোনটার মাধ্যমে পাঠাবো মেইলের মাধ্যমে পাঠাবো এস এম এসের মধ্যে পাঠাবো নাকি ফ্যাক্সের মধ্যে পাঠাবো তো এই জিনিস ডিসিশনটা নেওয়ার জন্য আমরা ধরুন সুইচ কেসটা ইউজ করবো তো সুইচ কেস কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আমরা আগেই দেখেছি আমার আগে টিউটোরগুলোতে তো ধরুন সুইচ ইউজ করলাম তো সুইচের মধ্যে যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা মেসেজটা রাখবো অর্থাৎ কি এই মেসেজের মাধ্যমে তো আমরা গেট মেসেজ ম্যাথডটাকে অ্যাক্সেস করছি তো এটা ধরুন কপি করলাম কপি করে আমরা এখানে রাখলাম তো রাখার পর দেখুন আপনার এখানে অনেকগুলো আপনার কেস আছে আমাদের তিনটা কেস আছে আপনার মেইল একটা কেস তারপর এস এম এস একটা কেস তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যাক্স একটা কেস তো আমরা কেসগুলো ধরুন এখানে কপি রাখলাম এখানে তারপর হচ্ছে আপনার ধরুন এখানে আরেকটা হবে তো প্রথম কেস হচ্ছে আপনার ইমেল তো আমরা ধরুন এখানে ইমেল লিখলাম তো ইমেলের মধ্যে আমরা কি চাচ্ছি আমরা যখন আমরা ইমেলটা আমরা চুজ করব তো তখন আমার অটোমেটিক্যালি ইমেলের ইমেলের মধ্যে যে মেইলের মধ্যে যে আপনার 
নোটিফিকেশন যে ফাংশানটার মেথডটা রয়েছে এই মেথডেরই বা স্যান্ড মেলেরই একটা অবজেক্ট তৈরি হয়ে যাবে অবজেক্ট অর্থাৎ অটোমেটিক একটা অবজেক্টটা তৈরি হবে যখন আমরা মেলটা সিলেক্ট করব তো তার জন্য ধরুন আমরা এখানে দিলাম একটা ভেরিয়েবল নিলাম ধরুন ও বি জে তারপরে দিলাম এম এস জি দিলাম সাপোজ একটা ভেরিয়েবল নিলাম আর কি অর্থাৎ একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম তো এখানে কিসের অবজেক্ট তৈরি করবো নিউ দিয়ে আমরা ধরুন আমাদের যে স্যান্ড মেসেজটা রয়েছে সরি স্যান্ড মেলটা রয়েছে স্যান্ড মেলেরই তো অবজেক্ট তৈরি করব তো আমরা ধরুন এখানে দিলাম তো স্যান্ড মেলের অবজেক্ট তৈরি হয়ে গেলো তারপর ধরুন আমাদের আছে আপনার এখানে এস এম এস হ্যাঁ অর্থাৎ স্যান্ড এস এম এস যেহেতু আছে তো আমরা ধরুন এখানে দিলাম আপনার এস এম এস দিলাম তো এস এম এস দেওয়ার পর আমরা ধরুন এটাকে কপি করলাম কপি করে অর্থাৎ অটোমেটিক এটা এস এম এস যখন সিলেক্ট করব আমাদের এস এম এসেরই আপনার একটা অবজেক্ট তৈরি হয়ে যাবে এস এম এস তো তারপরে কি আছে তারপর আছে আমাদের ফ্যাক্স আছে যে স্যান্ড ফ্যাক্স তো আমাদের যে স্যান্ড ফ্যাক্স আছে তো আমরা ধরুন এটাকে কপি করলাম তো আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে করব আপনার ফ্যাক্স সিলেক্ট করব সরি ফ্যাক্স তো আমাদের ধরুন এখানে আমরা এই যে এটাকে কপি করলাম ধরুন কপি করে এখানে দিলাম তো আমাদের ওইটা হচ্ছে আপনার ফ্যাক্স তো ধরুন আমাদের এখানে স্যান্ড ফ্যাক্স হবে তো আমরা তো এখানে দেখলাম যে আমরা যে এই মেসেজটা আমরা যেটাই সিলেক্ট করি না কেন ইমেল যদি সিলেক্ট করি ইমেলের একটা অটোমেটিক্যালি অবজেক্ট সে ক্রিয়েট করে ফেলবে এস এম এস সিলেক্ট করলে এস এম এসের অবজেক্ট সে ক্রিয়েট করে ফেলবে তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যাক্স যখন সিলেক্ট করবেন ফ্যাক্সের একটা অবজেক্ট সে ক্রিয়েট করে ফেলবে তো এইবার এখানে দেখুন আপনার মেলের মধ্যে কিন্তু আপনার একটা ফাংশান রয়েছে নোটিফিকেশান নামের তারপর হচ্ছে আপনার এস এম এসের মধ্যেও কিন্তু একটা ফাংশান রয়েছে অর্থাৎ মেথড রয়েছে নোটিফিকেশান নামের সেইমভাবে ফ্যাক্সের মধ্যেও কিন্তু রয়েছে তো আমরা এখন কী করবো অবজেক্ট যখন ক্রিয়েট করবে এই অবজেক্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই নোটিফিকেশান প্রত্যেকটাতে কিন্তু সেম হ্যাঁ এই যে নোটিফিকেশান সেই মেথডটাকে সে অটোমেটিক্যালি সে অ্যাক্সেস করবে তো এটার জন্য ধরুন আমাদের যে অবজেক্টটা রয়েছে এই যে অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টটা দিলাম এখানে তো দেওয়ার পর ধরুন আমাদের যে নোটিফিকেশানটা আছে এখানে এটাকে কপি করে আমরা এখানে দিলাম নোটিফিকেশান এটাকে সে অ্যাক্সেস করবে তো এইভাবে আর কি আপনি ডিজাইনটা করবেন তো আমাদের এখানে এই এখানে কি ডিজাইন করলাম মূলত আমরা একটা স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চিন্তা করলাম তো চিন্তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে আমাদের অভিভাবকের কাছে মেসেজগুলো পাঠাবো তো তার জন্য ধরুন একটা ইন্টারফেস নিলাম স্যান্ড মেসেজ নামের তো স্যান্ড মেসেজের মধ্যে একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা মেথড নিলাম নোটিফিকেশান তো তারপর হচ্ছে স্যান্ড বিভিন্ন ওয়ে আছে আমাদের তিনটা ওয়ে মেল আছে এস আছে তারপর হচ্ছে ফ্যাক্স আছে তো প্রত্যেকটা ওয়েতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ ইন্টারফেসে ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আপনার স্যান্ড মেসেজ নিলাম তারপর স্যান্ড এস নিলাম তারপর স্যান্ড ফ্যাক্স নিলাম এবং প্রত্যেকটাতে একটা মেথড নিলাম নোটিফিকেশানের নামের তো এই মেথডগুলো আমরা ইউজারের মাধ্যমে একটা ইউজার একটা ক্লাস নিলাম তো ইউজারের মধ্যে একটা গেট মেসেজ নামে একটা ফাংশান নিলাম তো এই ফাংশানটাকে কী করলাম ইন্ডেক্সের মধ্যে একটা ইউজারের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম তো অবজেক্টটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবল মেসেজের মধ্যে রাখলাম তারপর একটা সুইচ সুইচ আপনার স্টেটমেন্ট নিলাম সেটার মধ্যে আপনার ভেরিয়েবলের মধ্যে আপনার মেসেজটা দিলাম এখানে তো এখানে যে কেসগুলো আছে তো কেসগুলোর মধ্যে আমরা তিনটা কেস যেহেতু আমার তিনটা ওয়ে ইমেল আছে তারপরে এস এম এস আছে তারপরে ফ্যাক্স আছে এই সবগুলো ওইতে আমরা কি করলাম যে আমাদের যেই ওইটাই আমরা সিলেক্ট করি না কেন ওই ওয়েরই একটা অর্থাৎ ওই ক্লাসেরই কিন্তু একটা অটোমেটিক্যালি সে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নেবে হুম তো এই অবজেক্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে নোটিফিকেশান মেথডটা রয়েছে মেথডের মধ্যে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো মূলত এইভাবেই আমরা ডিজাইনটা করলাম আর কি তো টিটুয়েলটা অনেক বড় হয়ে গেলো আর কি আপনার স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্নটা আপনার বারবার প্র্যাকটিস করবেন আমাদের ভিডিওটা টিটুয়েলটা আপনার পজ দিয়ে দিয়ে দেখবেন আর কি তো আমাদের টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাদের আপনার আমাদের চ্যানেল যেটা আছে আপনার যে ওয়েব স্কুল বিডি এই চ্যানেলটাকে আপনার সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদেরকে আপনি কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা আপনাকে আপনার ওই সমস্যাটা সলভ করার চেষ্টা করব তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ